Oi pessoal, é, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como reaproveitar essas lindas flores de pinho, né? É, para quem tem facilidade de encontrar, aqui como eu tenho, tem bastante pés de pinho ao redor do bloco. Eu digo, eu vou fazer um vídeo mostrando que pode se reaproveitar essas flores de pinho e pode fazer tanto outros objetos com ele, né? Então espero que vocês gostem e vamos para o vídeo. Bem, para dar início ao vídeo, o projeto, o vídeo, e, o vídeo e o projeto, vamos precisar dessas varinhas. Eu peguei essas varinhas fazendo caminhada, né? É, caiu das árvores e eu trouxe, digo, eu vou fazer um projeto é, com, com flores de pinho. Então, vamos precisar dessas varinhas, vamos precisar de, é, da flor do pinho, né? Da flor do pinho. E vamos precisar também, no caso aqui, eu vou fazer com essa cor, que é a, a massa de biscuit, para fixar mais a peça, né? Vamos lá. Para começar, eu vou escolher uma varinha, né? Uma varinha que não esteja tão torta. E vou cortar ela. Eu vou cortar ela, é, tirar essas, essas pontinhas que tem para poder para poder continuar. Bem, vou precisar de um alicate, né? Desse alicate. Vou cortar um pouco, vou cortar um pouco aqui, tirando essas imperfeições, também, e acertando um pouco aqui, né? Pronto, cortei aqui, aqui embaixo também eu vou cortar, que não vai precisar, ficou assim, né? Agora com a pistola, né, uma pistola quente, com cola quente, eu vou pegar uma dessa aqui, né, e aqui eu vou, eu vou botar cola aqui, ó. Aqui. E vou fixar. Eu vou fixar aqui para que ela seque. Vou esperar ela secar. Aqui. Eu vou esperar ela secar e depois eu volto. Já com ela seca, né? Bem, enquanto ela seca, né? Tá aqui, eu vou fazer outra. Eu vou fazer outra. Deixa eu já uma mais bonito aqui né vou fazer outro aqui não tem segredo é só questão de paciência pronto botei a cola né agora vou rodar um pouco o palito né para que ele se encaixe bem na cola e vou deixar aqui secando hum? Depois que ele seca, aí vem outro processo, né? Deixa ele secando nessa posição. Bem, já secou. Agora eu vim com a cola, cola branca. Deixa isso aqui que foi feito por último, antes de secar mais. Agora eu venho com essa, né? Essa aqui eu vou... Veja que está seco já, né? Fica... Vou precisar de um pouco de, de massa, de biscuit. Gente, não muita massa, é pouca, um pouquinho mesmo. Só para poder fixar o biscuit na massa, na, na, na flor. Assim, ó. Uma bolinha assim. Depois você faz um charutinho com a massa do biscuit. E aqui você vai botar um pouco de cola. Para fixar o biscuit na flor
E aqui você vem, né? Você vem com a, a um charutinho de biscuit e amassa aqui, fixa ele aqui. Para que é ele que vai fazer o sustento, porque é madeira, né? E a cola branca é, adere bem à madeira. E vá alisando. Tá vendo? Depois o biscuit, ele vai murchar, né? Vai diminuir. Murchar, ele vai diminuir o, o volume. E vai ficar assim, tá vendo? Eu fiz com essa cor, você pode fazer com qualquer cor, porque depois vai ter que pintar, né? Pronto, aqui, agora espera secar de um dia para o outro, né? Para poder ficar assim bem sequinho, para fazer o projeto fixo, né? Ele fixo. Agora vem o outro. A mesma coisa, tá vendo? Mostrar para vocês que foi colado. Então, pega também. E tem várias opções, você pode pintar da cor da sua preferência, né? Pronto, um charutinho. Aqui. Passa um pouco de cola. Né? Cola branca, com a mão mesmo, sem mistério. E aqui vamos colocar assim, ó. Tá vendo? E vai rodeando. E vai prendendo. Roda um pouco. Se precisar, pode molhar o dedo na água. Pra alisar um pouco mais. E fica assim. Quando, quando secar, vai diminuir mais o volume do biscuit. Agora vamos para o próximo passo, porque eu já tenho aqui... Eu tenho umas aqui já seca, né? Fica assim, tá vendo? Essas daqui já estão secas. Então, vou preparar a tinta e depois eu volto. Bem, pessoal, eu trouxe aqui um plástico para não para não sujar a parte de baixo. É, aqui está as as flores que já estão seca, né? Elas já estão seca. Eu vou pintar duas branca com a tinta branca. Eu vou pegar esse pincel que já está assim danificado que foi de pintar tem que ser um pincel velho né não um pincel novo um pincel velho molho na tinta e depois vou passando né assim vou fazendo batidinhas tá vendo Nele todinho. E vai pintar também a parte azul. Por isso que eu falei que... Que não tinha problema que qual... Qual a cor, né? não importa a cor da, do, do biscuit, né? Porque a gente vai pintar também a parte de baixo. Ela solta às vezes essa, essa peça, essa, isso aqui, mas não é problema, né? Não. 
E vai ficando assim. Não, não, não tem que pintar tudo, né? Só um pouco assim para ficar uma mistura um mesclado da cor natural com o branco. Esse é um. Tem duas opções. Ou você pinta ou deixa ela natural. Né? Você deixa ela com natural. Mas eu pintei para fazer uma mistura. Né? A mistura do branco com o marrom, com ela natural. Fica muito bonito. Eu vou fazer um jarro de flores para botar na minha sala. Agora... Pronto, fica assim mesclado. Agora eu vou... Agora eu vou guardar o pincel e volto. Bem, eu peguei um vidro com água para botar o pincel. Bem, agora com esse pincelzinho aqui, fininho, eu vou pintar direitinho, né? Aqui. Aqui, vou pintar direitinho. No caso, eu vou passar umas três vezes, três mãos. Para que ele fique todo cobertinho, né? Assim. Esse também. Bem, esse é o processo para quando quer que ele fique branco, né? Agora vai ser o processo para ele na, a cor natural. Vou fechar aqui a tinta. Para cor natural, você vai fazer o que? Vai pintar com a tinta marrom, né? Que é mais ou menos parecida com a, com a madeira do pinho. Essa aqui, né? Aqui, ó. Eu vou pintar marrom. Essa é uma demonstração e uma ideia, assim, para que, que reaproveite, né? Para que, que reaproveite aquilo que tem muita gente que não dá valor, né? Passa por cima, pisa. Pronto. Aqui é. E ficou assim. Tá vendo? Ficou assim. Agora, vou mostrar para vocês... É, vou montar um vaso, né? Vou montar um vaso com flores para mostrar a vocês como fica. Bem, eu já ia esquecendo. É, também há uma opção, se você quiser, com essa corda aqui, né? Com essa corda, esse, esse, um pedaço dessa corda, você faz um lacinho. Isso é uma opção, né? Não é obrigatório fazer, mas se gosta, se quer... Você faz um lacinho, tá? Assim. Eu vou fazer dois para botar, para mostrar. Isso aqui não deu certo, mas eu vou fazer de novo. É só uma demonstração, só para mostrar que há várias possibilidades né? de se reaproveitar. Pronto, agora com a cola você vai chegar aqui e vai colar. Né? Aqui. Um lacinho. Pronto, e fica assim, né? os dois. Bem, pessoal, esses daqui foi o que eu fiz, né? Eu pintei, mesclei, pintei branco e pintei e deixei também na cor natural. Essa quantidade aqui foi bastante, bastante mesmo. Agora eu vou montar o vaso para vocês ver, né? Como é que fica. Bem, pessoal, agora vou precisar, aqui eu tenho um vaso, né? Esse vaso é grande. Eu vou precisar de uma peça dessa, aqui, ó. 
Ela é assim, tem quatro pontas. Eu vou botar cola nela para fixar a outra peça que vai vir. Eu vou colocar aqui dentro. Coloquei, tá vendo? Aqui. Agora, venho com essa aqui, que comprei essa peça aqui, essa é uma bucha de flores, de flores, que falta flores. Eu venho com ela, vou cortar um pedaço dela. Aqui, ó. Tá vendo? Usa para flores. Só que nesse caso, eu vou usar ela um pedaço grande, mais da metade. Aqui. E vou colocar aqui dentro. Aqui. E pouco a pouco... Eu vou, e pouco a pouco eu vou botando as flores. Aqui. Coloco um aqui. Outro aqui. Tudo galhos que eu peguei, galinha que eu peguei na rua. Eu vou colocando, depois eu mostro para vocês como ficou. As mais pequenas, você vai colocando mais para a ponta né, do vaso, para a beirada do vaso. Assim. Colocando, vai intercalando. Procurando sempre um espaçozinho para ir botando eles. Sempre tem um espaçozinho. Agora vai vir, agora vem as flores artificiais, vou pegá-la, bem, agora eu já tenho aqui umas flores artificiais, eu vou colocar aqui de lado, vou fazer uma mistura, aqui. mistura, tenho três dessa, vou colocar outra aqui, Vou colocar aqui também. E essas daqui também eu vou infiltrar aqui dentro.
E ficou assim. Pronto. Agora eu vou botar lá na posição na mesa para mostrar a vocês.